Noong taong 2019, pinagtibay ng Korte Suprema ang desisyon ukol sa dalawang magkahiwalay na petisyon na inihain ng Nooy Batangas Congressional Representative Hermilando Mandanas at ng dating Bataan Congressional Representative Enrique Garcia Jr. Ang mga petisyong ito ay nagtatanong kung tama ba ang pagtuos ng national government sa nararapat na alokasyon ng taunang pondo, ang Internal Revenue Allotment o IRA ng mga local government units o LGUs na magbubula sa nakukulektang buwis ng pamahalaan at kung ang alokasyon ito ay naayon sa ating saligang batas. Kinukwestiyon ng pinagbuklod na petisyon ang basihan ng alokasyon ng mga LGUs. Inihiling din ng petisyon na iutos ng Korte Suprema na ang IRA ay magbula sa lahat ng buwis mula sa pamahalaang nasyonal tulad ng National Internal Revenue Taxes, pati na rin ang mga customs duties. Hinihingi rin ng petisyon na ito ang pagbabayad ng tinatayang nasa 500 bilyon piso para sa sinasabing kulang na alokasyon ng IRA simula pa noong taong 1992 hanggang sa taong 2012. Ang desisyon ito ay tinatawag na Mandanas Garcia Ruling at ilan sa mga kasamang provisyon ay Una, idineklara ng Korte na ang Internal Revenue na nakasaad sa Republic Act No. 7160 o Local Government Code of 1991 bilang basihan ng alokasyon ng LGUs ay unconstitutional o hindi na ayon sa saligang batas. Ayon sa nasabing kapasyahan, binabago ng provisyong 284 ng Local Government Code ang basihan ng alokasyon ng LGUs na ngayon ay dapat na ang nakalaang pondo ay magbubula sa lahat ng nalikom na buwis ng national government. Nakasaad din sa nasabing kautusan na ang nasabing hakbang ay taliwas sa isinasaad ng saligang batas. Iwinawas to ng ruling ang kaakibat na probisyon ng Local Government Code pati na ang implementing rules and regulations nito. Pangalawa, ang pag-uutos sa mga kalihim ng Department of Finance Department of Budget and Management, mga commissioners ng Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs, at ang National Treasurer na isama ang lahat ng uri ng buwis sa alokasyon ng mga LGU. Ang alokasyon ng mga LGU ngayon ay magbubula sa mga buwis tulad ng Income Tax, Estate and Donors Taxes, Value Added Taxes of VAT, Other Percentage Taxes, Excise Taxes, Documentary Stamp Taxes o DSTs, mga ibang buwis na maaaring ipataw ng BIR kinalauna, pati na ang mga customs duties at mga taripa mula naman sa Bureau of Customs. Hindi kasama dito ang mga special purpose funds at mga special allotments na nakalaan para sa pagpapaunlad ng yaman ng bansa. Dahil dito, ang bahagi ng LGUs mula sa koleksyon ng buwis na dati ay IRA ay tinatawag na ngayong NATA o National Tax Allotment. At pangatlo, alinsunod sa Section 284 ng Republic Act No. 7160, isa sa ayos ang alokasyon ng mga LGUs simula sa taong 2022. Para suportahan ng desisyon ng Korte Suprema, nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong June 1, 2021, ang Executive Order No. 138 o ang full devolution of certain functions of the Executive Branch to local governments creation of Committee on Devolution, and for other purposes. Dito ay binubuwang isang Committee on Devolution o COMDEV upang mga siwa at subaybayan ang implementasyon ng layunin ng full devolution kung saan co-chairpersons ang mga kalihim ng Department of Budget and Management pati na ang Department of the Interior and Local Government. Miyembro rin ng komite ang mga kalihim na Department of Finance at National Economic and Development Authority Executive Secretary, pati na ang mga Pangulo ng League of Provinces of the Philippines, League of Cities of the Philippines, League of Municipalities of the Philippines, Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, at Union of Local Authorities of the Philippines. Sisiguruhin din ang pagbibigay kaalaman at kakayahan sa mga LGUs sa pamamagitan ng mga Capacity Development Interventions upang makabuo ang mga LGU ng mga mekanismo para sa epektibo at mabisang paggamit ng mga karampatang resources sa paghatid ng mga devolved functions at services sa publiko. Kasama rin sa mga interventions na ito ay ang institutionalization ng mga service delivery at performance standards tulad ng Seal of Good Local Governance ng DILG 
at mga kaakibat na iba't ibang mga incentive mechanisms. Bibigyan pansin din ang pagpapabuti ng mga kakayahan ng LGUs sa larangan ng planning, investment programming, and budgeting linkages, and monitoring and evaluation systems. Ito ay para masiguro na naaayon at tugma ang mga prioridad ng bawat level ng pamahalaan kasama na rin ang pagtugon sa pangangailangan ng iba't ibang sektor. Binigyan paglilinaw din ng EO138 ang papel na ginagampanan ng national government at ng mga LGUs. Mas pagtutuunan ng pansin ng mga national government agencies ang paglalatag ng mga national policies, development strategies at mga service delivery standards. Habang ang mga LGUs ang magpapatupad ng mga devolved functions and basic services katulad ng serbisyong pangkalunsugan, infrastruktura, edukasyon, social services at iba pa. Dito ay kinakailangan ng masusing koordinasyon at pagpaplano sa bawat level ng pamahalaan. Ito ay magiging posible sa pamamagitan ng tinatawag na Devolution Transition Plans o DTPs. Ang DTPs ang gabay upang masiguro na naaayon ang mga sistema at estratehiya sa paglilipat at pagtanggap ng iba't ibang mga devolved functions. Isa rin itong pamamaraan ng monitoring at performance assessment ng mga LGUs sa pagpapatupad ng mga nasabing devolved functions. Babalangkas ng kanika nilang DTPs ang lahat ng level ng mga LGU mula sa mga barangay hanggang sa mga lalawigan. Pinamumunuan ng mga local chief executives ang kanika nilang mga devolution transition committee na siyang mangunguna sa responsibilidad para sa paghahanda at pagsasaayos ng mga LGU DTPs. Nilalaman ng mga DTPs ang listahan ng kasalukuyang estado ng mga devolved functions at services sa LGUs at kung ano-ano ang mga serbisyo at pasilidad na kanilang kailangan pang ipatupad. Kasama rin dito ang facing o pagpapatupad ng mga devolved functions base sa prioridad at naaayon sa kanilang abilidad at kapasidad. Parte rin ng DTPs ang pagbabalangkas ng mga kinakailangan capacity development requirements na nakasaad sa kanilang CapDev agenda para mapaigting ang kanilang kakayahan. At kasama rin ang proposed changes sa organizational structure and staffing pattern para siguradong may angkop at sapat na personnel ang mga LGUs para magampanan ang mga devolved functions at services. Nakasaad din sa mga DTPs ang mga paraan kung paano makakalikom ng karagdagang pondo ang mga LGUs sa inaasahang pagbaba ng National Tax Allotment sa darating na taong 2023 at 2024 dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic. Kailangan rin ay may nakasaad na performance targets at mga estratehiya kung paano masusukat ang implementasyon at resulta ng paggampan ng mga devolved functions. At panghuli, lahat ng LGU DTPs ay kinakailangan dumaan sa review and approval process ng sanggunian na pinagtibay sa pamamagitan ng sanggunian resolution. Ang mga component cities at municipalities ay kinakailangan makipag-ugnayan sa kanilang mga provincial government para sa maayos na paggamit ng resources at pamamahala ng karagdagang mga responsibilidad sa mga devolved functions. Ganon din sa mga barangay, sa kanilang mga component city o municipalidad. Ang Mandanas Garcia ruling ay isang importanteng hakbang tungo sa paggamit ng genuine local autonomy. Nilinaw ng ruling na ito ang karampatang alokasyon ng mga LGUs mula sa buwis upang matiyak ang fiscal decentralization. Ito rin ay magbibigay daan sa sistematikong pagkakahanay at harmonization ng mga nasyonal at lokal na prioridad at layunin. Simula sa taong 2020, mas magkakaroon pa ng kakayahan at kalayaan ang mga LGU upang magdesisyon tungo sa pagpapabuti ng mga serbisyo at pagpapaunlad ng buhay ng kanika nilang mga nasasakupan. Sa pamamagitan ng full devolution at sa pagtutulungan ng national government agencies at ng mga local government units, anumang serbisyo ay mas mapapadali at mas mabilis nang makararating sa ating mga kababayan.